گفتم آهن دلی کنم چه ستارگان که معمولا همین جوره میگن وقت خورشید چنین باشه فرند ولی خود این تقویم تقویمه متداول بود این ایرار داشت این است که هیچ کس تقریبا سال و سنده رو نمیدونست حتی در اروپا و اونجا منظم نبود این تنظیمی هم که علاق شده بعد از تنظیماتی است که حکیم عمر خیوم در تاریخ در تقویم ایران معاین کرد به این معنی که مثلا عید نوروز در هوایل عید نوروز روزی بود که ظاهرا خورشید مثلا از فران محل طلوع میکرد اون رو روز اول فروردین میگرفتن که درست منطبق بود با روزی که شب و روز مساوی بود که سعدی میگه صبحگاه که تفاوت نکند لیل و نهار شب و روز یک اندازه 
خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار این رو مخذ بهار می گرفتن روی امتحان دیم کردند که خورشید از این نقطه که ظاهر می شود بعد فرق کم کم فرق می کنه فردا از یه خود اومد تر یه خود اومد این روز اول رو روز بهار می گرفتن تا یه مر میگش بعد شش ماه دو مرتبه از این مر بر میگش اون روز اول زمستان در واقع بود خوب در این مثال رو برای تقویم فرنگی زدن همون اولی که متداول شد و این در همه تقویم های فارسی هم میشه مثلا گفتن فلان کس امیرشون در روز اول فروردین مرد ولی در روز بیست و سه اسفند دفنش کردن یعنی رو بردشتم به عقب برای اینکه اصلاحی کردن اینجوری بود خیام آمد اصلاحی کرد بستگی بر حرکت شمز و قمر داشت و در پیاده شدنش با روزهای فارسی چیز کردن من خودم بیادم میاد که خب این برام خیلی چیز بود خیلی جالب توجه بود جب بچه بودم جوان هنوز خیلی بچه هست هجده دوازده ساله در یادت که میگفتم چطور اون سالی مثلا اول محرم حالا در چه تاریخی واقع میشه میگفتن اون سالی که اول محرم اول چله تابستون بود من تعجب میکردم چطور میشه یه روز فرق میکنه چرا ولی این تقویمی که فرق نمی کنه تقویم قمری یعنی بر حضب حرکات قمر چون حرکات شمس محسوس خورشید محسوس نیست برای مردم عادی حرکت جاهای مختلف خورشید محسوس نیست حس نمیشه نمیگه گرما و سرما ولی حرکت قمر حرکت ما کاملا منطبق با دیده اینه که در زندگی بشر اولیه این تقویم قمری که منطبق با حرکت ما باشه زیادتره ادیان هم ادیانی هم که آمدن یعنی اسلام با در واقع آخرینشون تقریبا بر هیچ گروم تکیه نداشتن نه تقویم شمسی نه تقویم قمری ولی معذاله بر اون چون جایی که ناچار بودن برای درک بهتر من مردم تاریخ قمری بکار می بود ولی به ندرت جز چند جا در قرآن ذکر نشد از این یکی در مورد حمله حمله زن حامله باشه مدت حمل رو 
اگر خودشون درک کردن اگر نه طبق شرعی نه ماه میگیرن نه ماه این برای قطع و فیصله دعوات نه برای کشف حقیقت به حقیقت کاری ندارن جز اون چه محسوس مردم هست و بران محسوس مردم یکی خرشی و یکی ما بیشتر چیز میشه یعنی که تاریخ قمری منات عمل بود یکی هم در مورد بعد شیر دادن کودک که تا چه وقت شیر دادن حساب میشه و طفل رضی اونم گفت دو ساله در مورد تکامل روانی و مرتادین چهل روز قرار میدونه تمام چیزهای محسوسه بنابراین اینم که میبینیم ما حالا تاریخ وقتی چیز تعیین میکنیم اگه مذهبی باشه بر حسب تاریخ قمره تعیین میکنیم ولی چیزهایی دیگه که خود ما تعیین میکنیم فقط به تاریخ شمسی من اینکه الان فرسان الان محرمه محرم شروع میشه درده مقایه آروش ها آشورا رو بعضی ها میگن سال شست هجری بعضی ها میگن شست و یک هجری این تفاوت از همین تفاوت برای گخته شده بنابراین برای دوری از این تفاوت رسم شده که همون تاریخ کمره رو به کار ببرم یعنی بر حسب تاریخ کمری بگن دهم محرم آشورات اما هیچ کنم اینا جنبه از جنبه شرعی نیست یعنی نه این که اگر کسی تاریخ شمسی و کار بود از از مذهب به دب به دوره و خیلی ها دور ترد می گنن. و نه این که کسی تاریخ قمری به کار بود به قول خیلی ها امول نه اینا هر دو به واسطه نیازی است که بشر داره و احساس کرده این نیاز خداوند نیازهای جنداران در خودشون آفریده یعنی در یه سن معین یعنی هر کودک هر حیوانی خود اون کودک ترد میکنه قضای شیر رو بخون مادر هم او رو رد میکنه می ولی میبینیم که در کارشون تفاوت حاصل نمیشه یعنی زندگیشون کم و کن میگذره بر حسب احتیاجاتی که خودشون احساس میکنن 
خودش احساس میکنه که یه قدری باید بگرد قضا پیدا کنه یکی میره به کوهستان یکی میره به جنگل یکی میره به صحرا یکی میره به دریا خداوند در اونجا به اختیار خود حیوان گذاشته و به خصوص در مورد بشر در مورد بشر که او را خلافت الله خلیفه خداوند معین کرده که خودش فرمود امنی جا الان فلحق خلیفه یه مقداری از این تاریخ ها به خود همون حیوان بستگی گذاشته اون وقت برای این که گاهی اوقات اون حیوان هر چون داری هر مقید باشه تاریخ سنی قرار داده برای مقیدش مثلا بچه شیرخان مدت هم و شیر دادنش رو جمعا گفته و هم نو و فسال و سلاسون شهر یعنی تا سلاسون شهر جز همین مدت حساب میشه و فقه هم بر همین مبنا کار میکنه ولی اصلش فطرتی است که خداوند در شاف دیده در مورد حیوانات فطرتی رو خداوند آفریده شعور به اون فطرت یعنی بفهمه او رو واده خود جندار آفریده خودش بفهمه که خود جندار که امروز چل روز گذاشته مثلا نباید بنابراین این که در تقاویم در نوشته ها تاریخ قمری در بعضی موارد فقط به کار میره در بعضی موارد تاریخ شمسی اینها فرقی نمیکنه هیچ کدومش به مذهب ارتباط نداره ولی اگر تاریخ شمسی ملاک باشه کمتر اشتباه میشه اما سر سال تعیین سال به عکسه اگر تاریخ قمری باشه کمتر اشتباه میشه بنابراین این توجه بکنه هیچ کس رو تو دلتون لعن نکنید که چرا این آقا تاریخ شمسی به کار برده و یا بالعکس کسی رو که تاریخ قمری به کار برده اون رو هم صحیح بدونید و شاید اگه از آز سال بخواید اون انتباقش با واقعیت بیشتره دار ولی این از که رسم اخیرم که بین همه بزرگان بوده است این از که هم شمسی می نوشتن هم قمری قمری برای این می نوشتن که چون سالها می خواد بمونه این کاغذ این نوشته بمونه اشتباهی ایجاد نکنه شمسی می نوشتن از دادین که روزش اختلاف نباشه تمام توجه این به این مثل و تفاوتش رو خداوند در اختیار ذهن بشر گذاشته که بشر با کوشش ها و کاوش ها این تقویم ها رو استخراج کرده کلمان و 
عرب جهاد ما از گذشتگانمون هم ممنونیم که این رعایت رو کردن و یه تقویم صحیح به ما رسوندن که ما طبق او رکتار یه داستان اینایی که کاسه بستن یه داستان مشهوری است که ضرب المثل هم شده نتیجهش میگم قضیه بوغ حموم قدیم رس بوده در سر حموم بوغی میذاشتن آره چرا نمیدونم حموم های عمومی حالا که کمتر رس هستن یکی که تجارت بگرده اید میرفت میامد و خواست ببینه چی بخره میره برای تجارت میره چی بخره از اونجا بیاره که در اینجا فایده کنه نگاه کرد دیدم بوغ هموم هست از هموم پرسیر آقای اینه بوغ چیه؟ گفت اینه خریدی مر هموم یکی میخره نگه میداره پرسید اینه چند خریدیم گفت اینه ما چون رفیقش بودیم این بوغ رو مثلا ست تومنی به ما پول دار این در زینش بود وقتی رفت این مسافرت گشت میکرد هم ما میرفت که خوب بوغ داشت پرسید این بوغ خریدین گفت بله گفت به چند میخریم گفت یه مبقی گفت یه خیلی گرانه گفت ما بوغ رو یک جایی میفروشیم یک منطقه مثلا هزار تا دو هزار تا یعنی ما تاجر این هستیم ما میفروشیم به هم چی بخواد از ما بخواده میفروشیم دونه یه توان حساب میکنه باشه خوب یه توی شهر شهر شو میفروشیم احساب کرد خوب اگه هزار تو بخوان اینجا بخورم هزار تو یک توان اینجا میدم ولی اگه برم به شهر این یه هزار تو یه تومانی تبدیل میشه به هزار تو ست تومانی و خود خیلی استفاده داره تو حسابش اشتباهی نبود چه ما تفلیلش رو حساب هم بزنن جلو پیزا قومش هم میگه درسته یه بار هزار تا خرید هزار تا بوغ هم مو خرید اما تو شهرش شهرش بزر پشت تا هم مو داشت هر پنج تا اومده هر کنم یکی قریده تموم شد بعد دیگه هیچ کرد تایمان این مده تایمون 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 دید که اونجا ده تو من داده و هزار تو بخ قریده الان اونجا فقط پنج تو من آیده شده یعنی پنج یونه با فروخته گفت این چه کسابه ایست این چه چیزیست من خدا با من میانش خرابه من تا رفتم بوغ همون بخرم و تجارت کنم اینجوری شد یکی بهش گفتم تو خودت بشت خدیت کردی باید حساب کنه که این خرید فروش هم داشته باشه یا نداشته باشه من همین وقت در زندگی خود ما هر هر کنم از ما از این حساب ها خیلی می از چبانه گرفته تا پیری اینو باید گناه شنن دادیم گردن از سخت و رولا گردن خدا بگیم ما که تجارت ما نگردیم رفتیم به دارت مو خریدیم ولی از ما نخریدم این خداست که به هر کار در اومد اینا رو چی بعد دید که سفر بعدی دید که برای روشویه مثلا هم بود یه همچه اتابی کرد باز دید هیچ کت نخری گوه عجم اون یک تجارت کردن پایده نکرد بلکه ضرر کرد این تجارت اومدن بکنم اینم ضرر کرد پس این طبیعت با من بده نه طبیعت با من بده نیست 
اون ودیعه خداوند که برده به ما یعنی منطق و حساب و همه چیز با هم اون ما درست بلد نیستیم پس نگیم که دنیا و مرزون نیاد دنیا پشت به من کرده نه ما خودمون پشت کردیم به دنیا یعنی دنیایی که عقل هم جده اون دنیا این جواب عده زیادی است که نما ها به من نوشتن می نوشتن که چرا ما هر دست به هر کاری می دهیم شکرت می خورید نگاه کنید به چه کاری دست می دهیم می دهید با همون می خورید شکرت می خورید حالا این به این مناسبت یاد ما آمد سایه دار از اومدی تا برا سایه دار از اومدی کاشکی Oh, 